നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൽ മെബ്രെയിനും ഉണ്ടാവും സെൽ വോളും ഉണ്ടാവും സെൽ വോൾ എല്ലാത്തിനും പെർമിയബിളാണ് പക്ഷെ സെൽ മെബ്രെയിൻ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യലി പെർമിയബിൾ ആണ് അത് ചില മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രമേ കടത്തി വിടുള്ളൂ എന്തായാലും സോൾവെന്റിന് പെർമിയബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചില സൊല്യൂട്ടിന് മാത്രമേ അത് കടത്തി വിടുള്ളൂ അപ്പൊ സെൽ വോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീലി പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മൂവ്മെന്റിന് ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ടൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സെൽ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലും അതേപോലെ തന്നെ ടോണോപ്ലാസ്റ്റിലും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോണോപ്ലാസ്റ്റും സെൽ മെമ്പ്രെയിനും കൂടിയിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെല്ല് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും സെല്ലിന്റെ പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഉള്ള മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടോണോപ്ലാസ്റ്റും അതേപോലെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനും ആണ് ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ടോണോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് ഓസ്മോസിസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അക്രോസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യലി ഓർ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഓസ്മോസിസ് ഓക്കെ ഓസ്മോസിസ് സാധാരണ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വെച്ച് ഹൈ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് ലോ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഉള്ളിടത്തിലേക്ക് സോൾവെന്റ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോറി സോൾവെന്റ് അതായത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിടത്തുനിന്ന് കുറഞ്ഞിടത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയാം അതായത് അതൊരു പാസിവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ആ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അനുസരിച്ചും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അനുസരിച്ചുമാണ് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മോളിക്യൂൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒരു പരിധിവരെ നടക്കുള്ളൂ അതായത് രണ്ട് മീഡിയത്തിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെല്ലിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ മൂവ്മെന്റ് അത് രണ്ട് സെല്ലും ഇക്കിലിബറിയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നെറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വന്നിട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ടിടത്തും ഒരേപോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചേംബറിലും ഒരേപോലെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അവിടെ നെറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇതൊരു സെൽ ാണ് ഇതൊരു സെല്ലാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ വാട്ടറിന്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ കൂടുതൽ ഇവിടെ കുറവ് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ വാട്ടർ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെ കൂടുതൽ കുറവുമാണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ തമ്മില് അപ്പൊ എന്താവും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ആ മൂവ്മെന്റ് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും നിൽക്കൊന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് നിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോസിസ് നിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റൈനിങ് ദ ഇക്കിലിബ്രിയം ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ലെവലിൽ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓസ്മോസിസ് നിൽക്കും അപ്പൊ നെറ്റ് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നെറ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പിന്നീടുള്ള അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ അടുത്ത വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അതായത് ഈ ഒരു ഇക്കിലിബ്രിയം സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഫ്രം വൺ സൈഡ് ടു അതർ സൈഡ് അതർ സൈഡ് ടു ദിസ് സൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തത്തി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വാട്ടർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐക്യലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ നെറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന്
പോട്ടൻ്റെ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓസ്മോസിസ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചേമ്പർ എ ആൻഡ് ബി ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സൊല്യൂഷൻ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറെ ഇതാണ് എ ചേമ്പർ ഇതാണ് ബി ചേമ്പർ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറേൻ ഉണ്ട് ഇതിന് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ നോളജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വി ചേമ്പർ ഹാസ് എ ലോവർ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളത് ഏത് ചേമ്പറിലാണ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറവുള്ളത് സൊല്യൂട്ട് കൂടുതലുള്ളിടത്തായിരിക്കും വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറവുള്ളത് അപ്പോൾ സൊല്യൂ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വി ചേമ്പർ ഹാസ് ലോവർ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ചേമ്പറിൽ ബി ചേമ്പറിലാണ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ലോ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ബി ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വി ചേമ്പർ ഹാസ് എ ലോ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളത് ഇതിനകത്താണ് സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയും തോറും എന്ത് കൂടും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടും സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയാന്നാണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളത് ദ ഈ ഒരു ചേമ്പറിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസിറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇൻ എ ചേമ്പർ ഓർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആസിറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇൻ ദിസ് ചേമ്പർ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേമ്പറിലായിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളത് അല്ലേ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോവർ ആയിട്ടുള്ളത് എ ചേമ്പറിലാണ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ഓസ്മോസിസ് ഒക്കെ ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്ന എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം വെയർ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടു വിച്ച് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ എ ചേമ്പറിൽ നിന്ന് ബി ചേമ്പറിലേക്കായിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുക അല്ലെ ഓസ്മോസിസ് നടക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് മോർ ഇൻ ദിസ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ലെസ് ഇൻ ദിസ് because of that from higher diffusion pressure to lower diffusion process water pressure water will be able to move appa a to b yana uh, uh, water inde movement alleng osmosis nadaka the fourth question which solution has a higher solute potential solute potential koodum thorum water potential engena avana nammal padichittalle കുറയുന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ള ഇതിനകത്താണ് സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് സൊല്യൂട്ട് കൂടുതലുള്ളിടത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ബി ചേമ്പറിലാണ് ഹൈ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് ഇക്കിലിമറിയം വിച്ച് ചേമ്പർ വിൽ ഹാവ് ലോവർ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്കിലിമറിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനകത്താണ് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളത് ഇക്കിലിമറിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് ചേമ്പറിലും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരേപോലെ ആവുമ്പോഴാണ് അത് ഇക്കിലിമറിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ചേമ്പറിലും എയിലും ബിയിലും ഒരേ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇക്കിലിബ്രിയം സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇഫ് വൺ ചേമ്പർ ഹാസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് കിലോ പാസ്കൽ ആൻഡ് അതർ ഹാസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് തൗസൻഡ് കിലോ പാസ്കൽ വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് ദ ചേമ്പർ ദാറ്റ് ഹാസ് ദ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞുപോയി അല്ലേ വാട്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞുപോയി കാരണം സൊരൂട്ടിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായി പോയി അതേപോലെ മൈനസ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ച് കുറവാണ് അല്ലേ തൗസൻഡ് സൊല്യൂട്ടും ടു തൗസൻഡ് സൊല്യൂട്ടും ഉള്ളതിനകത്ത് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കുറവുള്ളിടത്തായിരിക്കും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മൈനസ് തൗസൻഡ് കിലോ പാസ്കൽ ഉള്ളതിനകത്ത് വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ ആ മൈനസ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട്
ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബീക്കർ രണ്ട് ബീക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഓക്കെ രണ്ട് ബീക്കർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ബീക്കറിനകത്തും വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ളത് പ്യുർ വാട്ടറാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ബീക്കറിനകത്തും കാണുന്ന വെള്ളം പ്യുർ വാട്ടറാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഫണൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫണലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗവും മോൾ ഭാഗവും ഓപ്പൺ ആണ് കണ്ട ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഓപ്പൺ ആണ് ശരിക്കും ഇതിന് നമുക്കൊരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ച് കെട്ടിവെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ലാർജസ്റ്റ് സെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് അത് അത് അതിൻ്റെ ഹോൾ ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കോഴിമുട്ടയുടെ തോടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പാട പോലത്തെ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ വോൾ ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം തിൻ്റെ കാൽഷ്യറിയ സെൽ വോളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിന് ഒരു ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുള്ള ആ സെമി പെർമിയബിൾ മെ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ നമുക്ക് ഈ ഫ്ല ഈ കോണിക്കൽ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് നമുക്ക് കോണിക്ക് ഈ ഫണലിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് നമുക്ക് ടൈ ടൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചു അതുപോലെ രണ്ട് ബീക്കറിലും ഈ ഫണലിൽ നമ്മൾ ആ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിനെ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഫണലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ സൂക്രോ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ പഞ്ചസാര ഇളക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ഫോർ വാട്ടർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ സെലക്ട് സെലക്ട് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ബിക്കം സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ഫോർ സൂക്രോസ് സൂക്രോസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല അതൊരിക്കലും പക്ഷെ അത് വാട്ടറിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും കാരണം എന്താണ് അത് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻടേക്കിനാണ് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ വാട്ടറിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവല് അതായത് ഈ ഫണലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവല് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് സൂക്രോ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സൊല്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് സൂക്രോസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓസ്മോസിസ് വഴി കയറും കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെവല് വാട്ടർ ലെവല് കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കൂടും എത്രമാത്രം സൂക്രോസ് ഉണ്ടോ അത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കൂടിക്കൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് തടയാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം ദ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ യാതൊരു താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഒരു ഒരു ബാരിയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പ്ര ഒരു ചെറിയ പ്രഷർ ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ ആ പ്രഷർ ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെൻസ് ടെൻഡൻസിനെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് നേരെ താഴത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തള്ളി കൊടുക്കൽ ചെയ്യുന്ന താഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ആരാ ഡിസൈ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അവിടെ ഓസ്മോട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്തോറും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താലാണ് എന്ത് എന്താവുള്ളൂ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ളത് പ്രിവെൻ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓസ
of that particular solution. Solution the concentration and the osmotic concentration. The solution the solution the concentration determines in the sucrose and the other one. Osmotic concentration in the varayana, osmotic potential in the varayana, sadarana, solute potential and osmotic concentration and osmotic potential in the osmotic concentration, osmotic potential, osmotic concentration, osmotic potential in the varana. Our osmotic concentration gonde well at the potentiality in the matram could no coreino. If the osmotic concentration could not have a well at the quantity coreim, solute to could in Chianzi. Up and the osmotic potential and the negative item are as a negative item are like a carnenda. Our number lay pitch a sucrose in a sucrose in the not a solute and a solute in the potential gonde. How osmotic potential ethramatra, a solution the potential ethramatra coronet tundo. Other anisarich number of osmotic pressure applies him and a further entry of water illa the verna. In the verna, see here the solute potential, osmotic potential that will be equal to the osmotic pressure. Ethramatra osmotic pressure, osmotic potential endo, athramatra osmotic pressure number applies in the room. Well, that is the only lake. Care the requirement. But she would have a yes in the other osmotic potential or the solute potential that will be represented in negative osmotic pressure that is a pushing force which we are applying that is represented as positive. If you put in confusion, we are in the loan of Arjirikan and Namatra and Amka or Mel in the cooler. So here we can say the osmotic potential is negative, osmotic pressure is is positive okay appo nammal oru target pressure um wall pressure eduthu nokki kaniya ini nammal idu oru experiment vedi nammal parannalla ingane yana osmotic pressure ingane yana osmotic potential osmotic potential nu parna solute potential ana adepil negative value kondana represent cheyyana nokka nammal parna alle adhe pole nammal idu oru cell il apply cheyyan irikkate cell il apply cheythu kaniya idu rendum namukku endayittu represent cheyyan nariyo target pressure um wall pressure ayittu represent cheyyan mattum you are fully targeted at the cell. You are fully osmotic pressure. You are in the target pressure. What is the target pressure? You are in the fully targeted at the cell. You are in the target pressure. You are in the maximum. You are in the wall pressure. You are in the maximum. You are in the wall pressure. 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 Moon of us the Galende. On the Vella Selin, Selid the number of Vella three ten in other Targar out. Other the Virtu Virtu. Other Targar Ika in the trending end of Adin the Uli Lula are osmotic pressure. Osmotic pressure in a good the lavale. Our osmotic pressure no other than a pushing force and pushing force a good the lava. Pushing force a good the lava no other than in the trending end of pushing force a good the like in the trending out a Targar pressure maximum developing energy. A Targar pressure. Pressure nuar ni tu nengi cell membrane cell wall lek ya apply je ini ada pressure ni ana target pressure nuar ena. Apa fully target cell ini atau osmotic pressure buat nanti perlu ingin eri kem target pressure ni equal eri kem. Pasal itu normal eri kem nuar cell lek ingin eri kem nuar ini nengi. Adin de target pressure zero eri kem. Target pressure nuar ni ini tu nengi. Adin de ada cytoplasm tu nengi lelai velum naran ye. Cell wall lek pressure apply je ini mana, ini tu target pressure dah vala. But cell wall lek pressure apply je ini tu condition beri dila flasid cell ni nata. Flasid cell ni lagi normal cell ni nata. Apa normal cell ni tu uli le target pressure ni perum zero aida, nana consider ya. Adi bila plasmolized cell le, plasmolized cell ni tu uli le target pressure tu anda tu plasmolized ya, nana cell ni shrinka ipu anji ya. Apa cell ni shrinka anu samai tu cell membrane uli le ke valingi bo aji ya. Apa tu pulling force Pushing force la, apa target pressure anda ini negative aye le, apa nama mula ini tren kaya ringgal nama mula manusia aye kan, orang fully target seli le, osmotic pressure anu arah ini target pressure, osmotic pressure anu arah ini, ini target pressure ni equal aye ringgal, anu ini pinida anu vigasi kaya anu betul la, anu maximum target osmotic pressure anu arah ini target pressure ana, flaccid seli anu arah ini normal stage le, TP indah bilah, target pressure indah bilah. 
കാരണം അത് സെൽവോളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല പ്ലാസ്മോളൈസ്ഡ് സെല്ലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ളിലേക്കൊരു വലിവുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സെൽ മെമ്പ്രീൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടർഗർ പ്രഷർ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്